Mano, seja bem-vindo ao The Vit. eu sou o Caio, sou apaixonado por tênis. Se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, hoje eu tô aqui ó, pra testar The Vit Atual Limit com este tênis on. Quero ver se vale o valor. Aqui no Brasil ele custa 800 reais. E eu tô na dúvida, será que vale? Vamos testar. Bom, o primeiro teste de hoje, obviamente, vai ser correndo, né? Porque é um tênis de corrida e eles prometem uma sensação completamente inovadora. Eles falam que a sensação é de você estar tá correndo em nuvens, ou seja, quase sem impacto. Eu quero só ver, vamos testar então, vamos ver se é da hora. Vem comigo. <risos> Mas o que eu achei sensacional nesse tênis correndo, cara, é que você sente a ventilação funcionar perfeitamente. É muito legal mesmo. Você vai correndo e sentindo o ar gelado entrar, então a ventilação desse tênis é excelente. Outra coisa que é muito boa, e eles prometem, é que a sensação de amortecimento do início da corrida até o fim da corrida, você vai sentir o mesmo amortecimento. Como se ele não se desgastasse, sabe? E realmente isso acontece. Eu corri bastante com ele. É, não sei dizer quantos quilômetros, porque eu não marquei, mas realmente é uma sensação muito boa. E aqui onde eu corri, que é no Horto, tem muita subida, descida, ondulação, enfim. Então, para esse tipo de terreno, realmente eu achei bem legal. É, ele, ele aceita legal, sabe, esse tipo de terreno. Então, muito bom mesmo, tá? Recomendo real. O problema é isso, né? É difícil de encontrar no Brasil e realmente eu achei caro. É, ele é o mesmo valor do Trabust e por mais que o Trabust não seja para esse tipo de, de terreno, eu ainda prefiro o Trabust, tá? É, entre esse e o Trabust, com certeza eu, eu votaria no Trabust, mas esse é uma excelente opção. De repente, se um dia baixar ou você encontrar uma promoção que realmente vale a pena, vale muito a pena você comprar. Tipo, eu paguei 400 reais nele, né? Na verdade, foram 90 dólares, então foi mais barato. Então, para mim, valeu muito a pena, né? Metade do valor do Trabust. E então é isso. Se você você encontrar esse tênis por uma promoção aí até 400 reais é uma excelente opção e é um estilo totalmente diferente do que a gente está acostumado né marca nova é sempre interessante testar Eu vou aproveitar que tem aqui, ó, tá vendo? Uma rampa gigante. Tá até chegar perto pra vocês terem ideia da altura. Eu vou ver se esse tênis é versátil. Se ele é bom pra corrida, a gente já sabe que é. Mas eu vou ver se ele é versátil. Se ele consegue subir aqui sem derrapar. Enfim, se escorrega. Ó, só pra vocês terem uma ideia da altura. Ó. Certo? Vou subir aqui e ver se é bom. Vamos ver. Eu sei que o tênis não é pra isso, mas, mano, é muito bom, velho. Ele gruda ali na rocha, tá ligado? Porque ele tem essas cavidades, assim, e acaba aderindo bastante. E a borracha da sola também, ela é bastante aderente.
Bom, encontrei um lugar legal para pular aqui, ó, que é essa pedra, né? Uma pedra relativamente alta aí. Ela deve ter, sei lá, 1,30m, talvez, na altura da minha cintura aqui, 1,20m, 1,30m. Dá para testar, dá para testar legal. Vamos ver. Bom, apesar do tênis não ser para esse tipo de atividade, não ser para pulo, eu gostei demais, cara. Quando eu vou testando os tênis no salto, tipo o Prophecy 7, por exemplo, que foi horrível, tipo o Vapor Max até foi legal, mas mesmo assim, é, você ainda sente você batendo e tal, você sente um desconforto, o joelho sente muito. Nesse caso aqui, cara, sem brincadeira, foi um dos melhores tênis que eu já pulei. É, que não é pra, 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 pra esse tipo de atividade especificamente, né? Então pra corrida foi o melhor tênis que eu pulei. Eu sei que não é pra isso, mas a gente testa até o limite. É pra isso que esse quadro existe, né? Agora vamos o quê? Passar com o carro por cima e ver se o bichão aguenta. Ai meu Deus, é a melhor parte essa, com certeza. Bom, é isso, ó, passei, o tênis ficou um pouquinho amassado, um pouquinho sujo, porque o carro tava bem sujo, mas nada descolou, nada aconteceu, não amassou. Amassou um pouquinho, né, o tecido dele, mas vai voltar ao normal na primeira calçada que eu der. Então, show, né? Como eu falei, o tênis é muito bom, realmente, é uma sensação totalmente nova, inovadora, diferentona, realmente, tá? Não acho que vale 800, se for entre 400 e 500 reais, realmente vale a pena. Se você encontrar um tênis desse na promoção, mais ou menos esse valor, compra, porque a sensação realmente é muito boa, certo? Diferente de todos os tênis que você já calçou, pode ter certeza disso. Se você for comprar ou já usou esse tênis, comenta aqui embaixo o que você achou dele. Também quero que você comente aqui embaixo qual o próximo tênis que você quer que venha para esse quadro de Evite Até o Limite, beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui embaixo, se inscreve no canal para dar uma força e compartilha nas suas redes sociais, tá certo? Tamo junto, Devite, até o próximo vídeo e falou!